cô xin chào các em như vậy là chúng ta đã học xong 14 bài của chương 1 hôm nay chúng ta cùng nhau ôn tập lại chương 1 và làm các bài tập của chương 1 nhé à, phần lý thuyết của chúng ta thì chúng ta có à, 7 cái lý thuyết cơ bản à, thứ nhất là chúng ta phải biết biểu diễn được tập hợp thứ hai chúng ta thực hiện được các phép toán cộng trừ nhân chia và lý thừa với số mũ tự nhiên Cái thứ ba chúng ta cần ôn Đó là chúng ta biết vận dụng các tính chất chia hết của một tổng à, các, các dấu hiệu chia hết 2, 3, 5, 9 à, Để làm các bài tập Và cái thứ tư Đó là chúng ta biết cách tìm ước Tìm bội à, của một số Cái thứ thứ năm Phân tích một số tự nhiên ra thừa số nguyên tố Và dựa vào các kiến thức đã học chúng ta biết tìm ước chung lớn nhất, bộ chung nhỏ nhất bằng cách phân tích các số ra thừa số nguyên tố và kiến thức thứ bảy chúng ta cần ôn tập à, là chúng ta biết cách tìm ước chung, bộ chung thông qua việc tìm ước chung lớn nhất và bộ chung nhỏ nhất phần đầu tiên là chúng ta đi à, dùng các cái bài tập trách nghiệm để chúng ta ôn tập lại các kiến thức mà chúng ta đã học trong chương một bài một là chọn đáp án đúng gọi x là tập hợp các chữ cái trong từ thay cách viết đúng là như thế nào à, trường hợp a trường hợp b trường hợp c trường hợp d chúng ta suy nghĩ và chọn cho mình đáp án đúng nhất nhé trong vòng 30 giây thôi và chúng ta xong thì chúng ta à, chọn cho cô đáp án nào đây à, đáp án c đúng rồi tập hợp x gồm à, các phần tử t à, a à, n à. ở đây tại sao chúng ta này biết có bốn phần tử này thôi à, nhưng nên nhớ là thì mỗi một phần tử trong một tập hợp khi chúng ta liệt kê thì liệt kê một lần thôi bài hai gọi x là tập hợp các số tự nhiên không lớn hơn năm vậy thì cách viết sai là cách viết nào trong bốn cách sau đây chúng ta lưu ý nha cách viết sai đấy nha À, đây là cái viết sai Nghĩa ra bộ không lớn Các phần tử x là số tự nhiên Không lớn hơn 5 Không lớn hơn 5 Thì cái tập hợp đó là có thể là Các số bé hơn 5 và bằng 5 Thế ở đây Cái trường hợp B này Chỉ viết các phần tử x bé hơn 5 thôi là chưa đủ Chúng ta phải lấy cả bằng 5 nha các con Chúng ta nhớ cái từ không lớn hơn Không lớn hơn 5 thì mới không lấy Còn phải lấy các trường hợp là bé hơn năm hoặc bằng năm nên là chỉ viết bé hơn năm thôi là sai để chúng ta cái này là cái viết sai cho sang bài 3 cho b là tập hợp các số tự nhiên lẻ và lớn hơn 39 chọn các khẳng định đúng rồi khẳng định là đúng thì chúng ta chọn Nha, tập hợp các số tự nhiên lẻ nè và nó lớn hơn 39 thì ở đây chúng ta thấy số nào đây à, 2021 nó là một trong những cái số lẻ và lớn hơn 39 bài 4 cách viết nào sau đây là sai trường hợp A trường hợp B trường hợp C và trường hợp D chúng ta chọn xem cách nào sai à, để làm bài này thì chúng ta hãy nhớ về các uh, tính chất của phép cộng tính chất của phép nhân à, thì trong các tính chất này có những tính chất nào mà chúng ta thấy à, đúng thì chúng ta bỏ qua và chúng ta chọn cái đáp án sai ở trong đây à, ở đây là câu c là đáp án sai
vài năm chúng ta áp dụng các uh, kiến thức về tìm ước chung lớn nhất các con thấy em xem đề bài dùng dừng máy các con uh, lấy nhát ra làm và sau đó chọn cái đáp án đúng ước chung lớn nhất của 18 và 24 là bao nhiêu À, dừng máy làm xong rồi thì chúng ta ghi nhớ kết quả và mình chọn cho cô nè đáp án nào đây à D đúng rồi chúng ta sang bài 6 bộ chung nhỏ nhất của 3 4 6 là bao nhiêu chúng ta cũng dừng máy và chúng ta tìm bộ chung nhỏ nhất của ba số này đi và sau đó chúng ta hãy chọn các đáp án trong các đáp án này đáp án nào đúng thì chúng ta thấy À, ở đây chọn trường hợp C Của chú nhỏ nhất của 3, 4, 6 là 12 à, Những ai mà hai cái bài này các con chọn là bị sai á, Thì các con phải ôn lại kiến thức về tìm ước chung lớn nhất Tìm bộ chung nhỏ nhất nha Rồi lấy nháp làm ra từng bước từng bước một Để chúng ta lấy kết quả rồi chúng ta mới cho so vào trong đây Để chúng ta sang cái bài tập à, phần thứ hai đó là bài tập là tự luận thì chúng ta sẽ áp dụng các cái tính chất các cái kiến thức đã học ở trong những cái bài vừa qua và kể cả những kiến thức đã học ở tiểu học nữa để chúng ta à, làm các bài tự luận thì các bài toán tự luận ở chương 1 này thì cô sẽ phân ra thành ba dạng chính dạng một là thực hiện phép tính tính nhanh nếu có thể phương pháp giải ở cái dạng một này là chúng ta sử dụng thứ tự thực hiện à, phép tính để tính chất của các phép tính các phép toán đó lý thừa và sử dụng các dấu ngoặc quy tắc về dấu ngoặc để chúng ta làm bài bài một thực hiện phép tính và trong các phép tính này thì có thể có những phép tính chúng ta tính nhanh được tính hợp lý được và có những phép tính thì chúng ta chỉ tính thông thường thôi thì khi làm bài chúng ta phải chọn xem xác định xem là câu nào chúng ta áp dụng được tính nhanh tính hợp lý thì chúng ta phải làm bằng tính hợp lý thì chúng ta mới được điểm đủ điểm nha nếu còn câu nào mà không tính hợp lý được thì chúng ta mới tính thường và nếu câu nào mà người ta cho ở dạng tính nhanh được mà chúng ta đi tính thường thì chúng ta sẽ bị không được điểm tối đa nha các con Đài câu A cho biểu thức A vòng 37 x 173 cộng 62 x 173 cộng 173 và các con dừng máy con lấy bút lấy nháp ra các con làm bài cho cô bài này Đó. trong vòng 1 phút 30 giây nhé rồi để làm bài này thì chúng ta thấy ở trong cái biểu thức này chúng ta có thể áp dụng được tính chất phân phối của phép nhân đối với phép cộng à, số 173 ở đây được lặp lại tới uh, 3 lần à, chúng ta rút ra coi như nó là cái thừa số chung và chúng, chúng ta áp dụng tính chất để chúng ta làm tính nhanh Đó, bạn nào mà chưa làm được uh, giống như thế này thì chúng ta phải ôn lại làm đi làm lại các đoạn toán này nhiều lần để chúng ta ta làm cho nó thành thạo. Câu B 72 x 99 cộng 28 x 99 trừ 900. Chúng ta cũng lấy bút chúng ta làm cho cô trong vòng 1 phút 30 giây thôi. Và làm xong thì chúng ta dò với bài làm của cô. À ở đây chúng ta thấy số 99 là thừa số này được nhân lặp lại hai lần đúng không nào? Như vậy thì ở đây bài chúng ta áp dụng tính chất phân phối của phép nhân đối với phép cộng đối với hai cái à, tích à, trong phép cộng này thôi. Còn số 900 kia nó không có à, cái thừa số nào chung với ở bên trên chúng ta cũng không lấy được thì chúng ta giữ nguyên hạt xuống. Và đến đây thì chúng ta làm dễ rồi chúng ta làm từng bước nha các con kết quả mình tính nha 
câu C biểu thức C bằng 2 mũ 3 nhân 3 trừ và ngoặc 1 mũ 10 cộng 15 đóng ngoặc chia 4 mũ 2 Đây, đối với bài này thì chúng ta thấy là ở đây có các phép tính à, cộng trừ nhân chia và lý thừa ngoài ra nó còn có cả ngoặc tròn nữa thì ở bài này chúng ta có thể là không có thể làm tích nhanh được rồi chúng ta phải thực hiện từng bước và ôn lại về kiến thức à, về bài thứ tự thực hiện các phép tính thì nếu đối với giấy tính này có dấu ngoặc chúng ta phải thực hiện ở trong ngoặc trước rồi chúng ta tính đến các lý thừa rồi mới đến các phép tính nhân chia và phép cộng trừ chúng ta làm sau cùng thì ở đây cô đổi các cái lý thừa à, các lý thừa này nó riêng biệt mỗi một à, lý thừa nó nằm vào một cái nhóm riêng nên là cùng một lúc cô đổi cả ba cái lý thừa này ra thì sau đó trong dòng này thì chúng ta không còn lý thừa chúng ta thấy rằng tính ở trong ngoặc trước được này Ở đây chúng ta nhân trước chia trước và kết quả mới tới là phép trừ và chúng ta lưu ý các cái bước làm cho đầy đủ nha chúng ta không nên bỏ bước nhất là các bạn còn hơi yếu yếu một chút thì chúng ta ý nữa để chúng ta làm bài cho thành thạo các câu D cho biểu thức D bằng 6 mũ 2 chia 4 x 3 cộng 2 x 5 mũ 2 trừ 210 mũ 0 à, câu D này thì cũng tương tự như câu C thì chúng ta phải đổi các lý thừa ra trước 6 mũ 2 bằng 36 5 mũ 2 bằng 25 và 210 mũ 0 thì bằng 1 chúng ta nhớ nha một số mà mũ 0 A mũ 0 thì bằng 1 một số này 210 mũ 0 bao nhiêu mũ 0 thì chúng ta cũng giúp bằng 1 mà thôi rồi đến đây chúng ta thực hiện À, thứ tự thực hiện các phép tính trong cụm có nhân và chia thì chúng ta phải làm từ trái sang phải à, 36 chia 4 là 9 rồi sau đó chúng ta phải nhân 3 sau 2 nhân 25 à, cũng tính sau vậy chúng ta sẽ được kết quả là 76 đã những bạn nào làm đúng rồi thì xin chúc mừng các con bạn nào mà chưa có thành thạo thì các con hãy xem lại nhé làm lại ra nhiều lần ra cho nhớ Thân câu e biểu thức e bằng 5 nhân 125 nhân 2 nhân 41 nhân 8 à, trong biểu thức này chúng ta chỉ thấy toàn chất nhân thôi vậy thì chúng ta có thể áp dụng tính chất của chất nhân để chúng ta tính nhanh ở đây chúng ta có thể sử dụng những tính chất nào À, chúng ta suy nghĩ là làm trong vòng 1 phút 30 giây Cái này làm nhanh được này. À, Đây chúng ta có thể dùng tính chất giao hoán và kết hợp của chất nhân Chúng ta bắt cặp những các cái cặp số Và nhân ra để tròn một chục, tròn ngà trăm, tròn ngà Ở đây chúng ta có 5 x 2 là bắt cặp lại thành một nhóm 125 x 8 thành nhóm thứ hai và số 41 một mình nó à, không có bất cập không có nhóm với ai chúng ta viết ra phía sau một mình và giờ chúng ta thực hiện nhân trong mặt trước 10 nhân 1 ngàn nhân 41 là bằng 4 nhân 10 ngàn chúng ta sang dạng 2 của bài tập tự luận đó là dạng tìm x Để phương pháp giải cái dạng này chúng ta dựa vào quan hệ các phép tính à, tính cộng tính trừ tính nhân tính chia à, để chúng ta tìm ví dụ như chúng ta trong phép cộng thì chúng ta phải tìm được số hạng chưa biết ta làm như thế nào à, phép trừ thì muốn tìm số bị trừ chưa biết hoặc là tìm số trừ chưa biết chúng ta làm thế nào tương tự như là tìm số hạng trong à, tìm thừa số trong phép nhân và số bị chia số chia trong phép chia thì các cái quan hệ này chúng ta đã được học ở tiểu học thì các con phải ôn lại và những ai mà chưa nhớ kỹ chúng ta phải lấy cuốn nhát chúng ta viết ra và nhờ các bạn của mình dò và dạy dùng 
hoặc là nhờ anh chị cha mẹ tại vì các cái quan hệ tình ích chất tính này chúng ta à, ai cũng biết hết nhưng là ôn lại cho nên nhớ để chúng ta giải và ngoài ra thì chúng ta phải ôn về tính chất chi hết à, sử dụng các cái tính chất chia hết của một tổng tính chất chia hết à, cho hai cho ba cho năm cho chín à, rồi cũng có thể sử dụng, dụng các cái định nghĩa về lý thừa và các cái tính chất của lý thừa để chúng ta làm bài chúng ta tìm ích chúng ta vào câu à, bài 1 tìm các chữ số x y biết câu a tìm các số này để sao cho nó chia hết cho cả hai ba và năm À, câu B tìm x y sao cho cái số này chia hết cho 5 9 mà không chia hết cho 2 thì các con thấy uh, dừng máy lại và lấy nháp chúng ta suy luận suy nghĩ để chúng ta làm bài Đã làm xong thì các con thấy uh, dò với cái bài giải khi đi làm chúng ta phải biết là suy luận là tìm x trước hay y trước cho hợp lý thì ở đây là cô đi tìm y trước bởi vì y là chữ số tận cùng nó đúng là hàng đơn vị khi cái số này muốn chia hết cho 2 và 5 thì chữ số tận cùng phải là không thì chúng ta suy luận y chính là không và thay cái số không vào vị trí của y thì chúng ta được cái số mới và cái số này chia hết cho 3 thì tổng các chữ số của nó cũng phải chia hết cho 3 như người ta đi tính tổng các chữ số này à, chính là bằng x cộng 5 số này muốn chia hết cho 3 thì chúng ta suy luận ra x sẽ là các số 1, 4, 7 vậy để số đã cho này 120x 120.000 120x nhà này không? 020 y <cười> Cái số này chia hết cho 2, cho 3, cho 5 Thì y bằng 0 Và x sẽ là 1, 4, 7 X là một trong những cái số này yeah. 1, 4, 7 Chúng ta sang uh, câu B Để số này chia cho 5 mà không chia hết cho hai thì chúng ta cũng phải quan tâm đến cái chữ số tận cùng của nó Và số tận cùng chia hết cho 5 thì không hoặc 5 nhưng mà số không tận cùng không là chia hết cho hai rồi cho nên là ta chỉ chọn được nó là số 5 thôi thì ta biết ngay y chính là 5 và để số này chia hết cho 9 thì ta cũng phải đi tính tổng các chữ số của nó để ta cho chia hết cho 9 ta cộng lại là được x cộng 15 x cho 9 thì x ở đây là bằng 3 ta kết luận để số này viết cho 5 và 9 mà không viết cho 2 thì y bằng 5 và x bằng 3 thì đây là cái dạng toán tìm x y ở trong dùng sử dụng tính chất chia hết chúng ta sang bài 2 của dạng toán tìm x Câu A, câu B, câu C Thì để làm các cái bài toán tìm x này Chúng ta phải tìm dựa vào cái quan hệ giữa các phân tính à, Sử dụng các cái quy tắc tìm x Và câu C này chúng ta tìm sử dụng vào cái, à, lý thừa Chúng ta dừng bút, à, dừng máy lại Và các con lấy giấy bút ra chúng ta à, làm nháp Làm xong rồi mới lại dò với bài kết quả của cô nhé Rồi chúng ta đi giải à, Câu A này là cái phép tính thông thường thì Ai cũng thì biết làm à, Số đầu tiên là giữ 3x Là số bị trừ chưa biết Là lấy hiệu cộng với số trừ Chúng ta tính từng bước một cho cô nghe chưa thì 3x bằng 39 3x này chính là 3 nhân x thì X chính lại là thừa số chưa biết Là lấy tích chia cho thừa số đã biết Để bằng 13 và cái bài toán đơn giản thông thường này thì trong các bài kiểm tra là luôn luôn có sử dụng đến nên là chúng ta phải ôn cho nó thành thạo
à, cô B này thì cũng là bài toán tìm x dùng các cái mối quan hệ với các phép tính tìm mà dùng các cái quy tắc tìm x chúng ta tìm à, bài này nó nâng cao hơn câu a một chút thôi à, x nằm ở trong ngoặc và ngoài ngoặc là có nhân với từ số 2 thì chúng ta phải giữ cả cái cụm đó là từ số chưa biết à, xin lỗi đó là số hạng chưa biết ta lấy tổng trừ đi số hạng đã biết rồi thực hiện phép tính trừ và bây giờ chúng ta thấy là x trừ 17 nằm trong ngoặc à, hoặc này chưa biết và bên cạnh bên ngoài là số 2 đây là phép nhân thì x trừ 17 chính là thừa số chưa biết ta lấy tích chia cho thừa số đã biết à, chúng ta tính ra thì đến đây chúng ta thấy x là là số bị trừ mất tiền số bị trừ ta lấy hiệu cộng với trừ à, như vậy là sử dụng quy tắc À, chữ x là tiểu học rất là nhiều và bài bài toán này cũng là cái bài toán dạng cơ bản chúng ta hay dùng để làm bài trong các bài kiểm tra đó để chúng ta ôn ra nhiều cho các con Nên câu c ở đây là bài toán tìm x nhưng mà x không nằm ở các cái vị trí bên dưới nữa mà nó lại nằm ở vị trí là lý thừa đó. thì cái năm mũi này chúng ta chưa làm ta phải giữ lại là 5 mũi chia 5 Đó, nguyên cái cục này cũng chưa có thực hiện được ở đây chúng ta có 10 mũ 2 chúng ta hay đổi nó ra thành số tự nhiên là 100 và bây giờ ở bên trái chúng ta có cái chia và cái cộng thì chúng ta phải giữ lại cái cục cái chia 5 lý thừa x chia 5 giữ lại là số chưa biết thì nó nằm bên cạnh của dấu cộng nó là số hạng chưa biết ta phải lấy tổng trừ đi số hạng đã biết thì bây giờ chúng ta thấy 5 mũ x chia 5 bằng 125 thì 5 mũ x là chưa biết mà đứng trước dấu chia nó là số bị chia muốn tìm số bị chia ta lấy thương nhân số chia 5 mũ x sẽ bằng 625 thì bây giờ chúng ta thấy là 5 mũ x là bên trái bên trái ở bên trái của dấu bằng của chúng ta là một lý thừa thì bên phải chúng ta cũng phải đổi nó ra lý thừa và chúng ta sử dụng ở đây là hai lý thừa bằng nhau thì chúng ta đổi ra cơ số bằng nhau là số mũ cũng bằng nhau để số mũ chưa biết thì chúng ta hãy đổi về cùng cơ số thì 625 ta đổi ra là cơ số 5 thì mình ra là 5 mũ mấy À, chúng ta đổi như được 5 mũ 4 5 mũ x bằng 5 mũ 4 thì x sẽ bằng 4 thì đây là các cái dạng toán cơ bản về tìm x sử dụng các cái mối quan hệ về những các cái phép tính chúng ta ôn cho kỹ nha chúng ta sang bài 3 viết tập hợp sau bằng cách liệt kê các phần tử bây giờ cũng lấy uh, giấy bút à, và làm nhát cho tôi và khi làm bài này chúng ta cũng phải biết cách suy luận cách trình bày à, cách làm những bài này là hôm trước ở phần uh, bài tập luyện tập để tìm hội chung nhỏ nhất bức chung lớn nhất là cũng đã thực hiện rồi nên là chúng ta hãy viết lại làm lại đi này hãy dò cái kết quả nha vì bài này là mấy hôm trước là cô cũng đã luyện các thầy cô đã luyện cho chúng ta rất là nhiều rồi thì bữa nay thì ôn lại để chúng ta 
ta đừng có quên và chúng ta nhớ lại các cái bước làm khi làm xong các con phải dò lại các bước cho phù hợp nha à, sang cái dạng toán thứ ba đó là dạng toán có lời văn toán thực tế à, liên quan đến thực tế rất là nhiều à, phương pháp giải bài toán này thì chúng ta phải đọc kỹ đề phân tích đề bài để đưa về việc tìm ước chung hay ước chung lớn nhất của hai nhiều số rồi cũng có bài thì về tìm bội chung hay bội chung nhỏ nhất của hai nhiều số rồi có bài thì tìm ước chung thông qua ước chung lớn nhất hoặc là tìm bội chung thông qua bội chung nhỏ nhất chúng ta hãy lưu ý kỹ để tìm ra các cái dạng của nó rồi ngoài ra còn có một số các cái dạng thực tế khác à, chúng ta cần phải suy luận để tìm ra cái lời giải thích hợp và dạng ba này thì chúng ta đang tuần sau chúng ta sẽ ôn tiếp nha Thì các con về nhà hãy ôn lại cả hai cái dạng trước Rồi xem lại các bài tập mẫu, các cái bài tập các thầy cô cho thì chúng ta ôn lại cho nó tốt Thì chúc các con học tốt và giữ gìn sức khỏe